हमेशा बेमानी करते हो पता है ना तुम जैसे लोगों के साथ क्या होता है पाप लगता है पाप जिसे पाप लगता है वो सीधा नर्क जाता है वह गर्म तेल की कढ़ाई में तला जाता है उसे तू क्या कोई ऋषि मुनि है जो तेरे कहने से मैं कढ़ाई के तेल में तलूंगा बच्चों तुम तो पाप पुण्य स्वर्ग नर्क सब कुछ ले आए अपनी लड़ाई में चेतन को समझाइए ना साई उसी ने बेमानी की थी सबको पता है बुरा करो तो बुरा होता है चेतन के साथ भी बुरा होगा ना वो तो बेईमानी करना तो गलत है साई मैंने थोड़ी सी बेईमानी की चौपट में हम सब चौपट खेल रहे थे तभी मैंने पास में एक अंक पड़ा दिया और वो रागिनी ने देख लिया क्या इसके लिए भी पाप चढ़ेगा मुझे बाबा एक बार नगल ले गए थे वह बड़े से मिठाई की दुकान थी मैंने बाबा को कहते हुए सुना कि वो मिठाई वाला बहुत बेमानी करता है मिलावट करता है लेकिन उससे तो कुछ नहीं हुआ कोई पाप नहीं लगा मेरी बेमानी तो बहुत छोटी सी है साई कर्मो के फल से कोई मुक्त नहीं होता है चेतन यहाँ तक की देवी देवता भी नहीं हर पाप और पुण्य का हिसाब रखता है मालिक तुम सब ने महाभारत के शिशुपाल की कहानी सुनी है नहीं सुनी साई ठीक है तो उसी से शुरुआत करते हैं आओ। बैठो शिशुपाल की मां श्रुत श्रवा भगवान श्री कृष्ण की मौसी थी जब एक भविष्यवाणी में उन्हें पता चला कि शिशुपाल की मृत्यु श्री कृष्ण के हाथों लिखी है तो उन्होंने श्री कृष्ण से वरदान ले लिया कि वो शिशुपाल के सौ पाप माफ कर देंगे भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दे दिया अब जैसे जैसे शिशुपाल बड़ा हुआ पाप करने लगा भगवान श्री कृष्ण उसके पाप गिन रहे थे जनार्दन से क्या है ये इतनी सर्दी है या मुंह छुपा रहे हैं आप कुलकर्णी सरकार मुझे इस मामले में मत फसाइए मुझे आपके साथ कोई देख ना ले इसलिए मुंह छुपा रहा हूं अच्छा मेरे साथ आपको कोई ना देखे इसलिए आपने मुंह छुपाया है लेकिन ऐसे कैसे चलेगा जनार्दन से आप तो दवाई के धंधे में मेरे भागीदार थे लाभ बांटा है तो अब दंड भी बांटो यदि मुझे कारावास भेजा गया तो मैं अकेला नहीं जाऊंगा तुम्हें भी साथ लेके जाऊंगा न्यायाधीश को मैं बता दूंगा नकली दवाई में तुम भी मेरे साथ सम्मिलित थे ऐसा मत कीजिए सर आप जो कहेंगे मैं करूंगा इसे कहते हैं सो सुनार की एक लोहार की आप मुझसे जो पैसे लेकर कहे ना उसकी पाई पाई मुझे सूद समेत चाहिए लेकिन ये तो अनुचित है अन्याय है हमने समझौता किया था हाँ हाँ समझौता किया था वो समझौता लाया हूँ मैं मेरे साथ और मैं वो न्यायाधीश को दिखा दूंगा हाँ और आप तो सब पैसे लेकर उड़नचू हो गए न्यायाधीश के सामने यह मैं प्रमाणित कर सकता हूं कि इसके पीछे आपकी सोच थी आपका हाथ था अरे मैं तो छूट जाऊंगा आप नहीं बचेंगे और आवाज जाना पड़ेगा आपको अरे तो मैंने कब मना किया है पाई पाई चुकाने सूद समेत हाँ हाँ बिल्कुल सूद समेत लेकिन मुझे इस कानूनी कार्रवाई में मत फसाई आज शाम तक मेरे पैसे नहीं मिले तो कल ही मैं समझौते के कागज न्यायाधीश के सामने रख दूंगा नहीं नहीं मैं ले आऊंगा 
आपसे वादा करता हूँ अच्छा सरकार मुझे आज्ञा दीजिए पैसों का बंदोबस्त भी तो करना है हरिओम सरकार आपने पैसे तो वापस ले लिए लेकिन इन पैसों का करोगे क्या अगर न्यायाधीश ने आपको जेल भेज दिया तो आगे आगे देखो होता है क्या औषधि घोटाले में आपको अपने पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था जी अवश्य न्यायाधीश महोदय ये वो औषधि है जो मैंने बनाई थी और वो जो कागज है उसमें ये औषधि बनाने की विधि है अब मतलब नुस्खा आप जांच करके देख सकते हैं कि ये औषधि बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है और वो सारी पुस्तकें आयुर्वेदिक औषधियों की हैं न्यायाधीश महोदय आप स्वयं जांच कर सकते हैं देख सकते हैं कि इस औषधि में जो सामग्री मिलाई है उसमें से एक भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है बल्कि लाभदायक है हरिओम लेकिन महामारी में किसी को इसका लाभ नहीं हुआ हाँ लेकिन जैसे ही मुझे ज्ञात हुआ मैंने औषधि की बिक्री पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया था इससे ये साबित होता है न्यायाधीश महोदय कि मेरी मंशा किसी को भी क्षति पहुंचाने की या आ, किसी के भी पीड़ा से लाभ उठाने की नहीं थी आपने बिक्री रोकी आपने औषधि पर प्रतिबंध लगाया बल्कि यूं कहिए कि आपने दवा का दाम इतना अधिक बढ़ा दिया कि एक आम आदमी उसे खरीद भी ना सके हाँ मैं मानता हूं कि औषधि के दाम पड़े मूल्य बढ़ा लेकिन न्यायाधीश महोदय इसके पीछे एक वजह है इस औषधि में जो सामग्री पड़ी वो दुर्लभ थी उच्च कोटि की थी तो उसके भी दाम बढ़ रहे थे तो उसका प्रभाव स्वाभाविक रूप से औषधि के मूल्य पर पड़ा और आपने सरकारी डॉक्टर को उसकी जिम्मेदारियां निभाने से रोका न्यायाधीश महोदय आरम्भ में उस लड़की में आत्मविश्वास की कमी थी अभाव था लेकिन जैसे ही उसने अपनी योग्यता प्रमाणित की तो मैंने उसे नहीं रोका डॉक्टर पिल्ले भी शिरडी में काम कर रहे थे और जहां तक मेरी योग्यता का सवाल है तो मैंने आज तक हजारों रोगियों को ठीक किया है हजारों रोगियों जब ये महामारी बुरी तरह से शिरडी में आसपास के गांव में फैल रही थी तो ना तो किसी को इसकी वजह मालूम थी और ना ही उपचार सरकारी डॉक्टर लक्षणों को देखकर उपचार कर रहे थे तो मैं भी वैसा ही कर रहा था लेकिन बाद में मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि जिन रोगियों में रोग प्रतिकारक शक्ति अधिक है वो इस रोग से अछूते रहेंगे इसलिए मैंने अच्छे से अच्छे जड़ी बूटियों का प्रयोग किया न्यायाधीश महोदय मैं मानता हूं कि मेरे औषधि से रोग ठीक ना हुआ हो लेकिन मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि मेरी औषधि के गुणवत्ता के कारण कई लोगों में रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ी वो कभी अस्वस्थ नहीं हुए उनमें से मैं भी एक हूं हा लेकिन जो लोग दुर्बल थे जो बीमार थे उन पर मेरी औषधि का कोई असर नहीं हुआ न्यायाधीश महोदय ये तो किसी भी औषधि के साथ हो सकता है न्यायाधीश महोदय और सरकारी शिविरों में भी कई सारे लोग पीड़ित थे जर्जर थे बीमार थे कई लोग तो मर गए तो मेरी औषधि के कारण तो किसी को क्षति नहीं पहुंची तो फिर न्यायाधीश महोदय मुझ पर यह आरोप क्यों मेरा कैसा अपराध बताइए न्यायाधीश महोदय शिरडी से दो लोग आए हैं जो मेरी ओर से साक्ष देना चाहते हैं अगर आपकी इजाजत हो तो
जो प्रमाण जो दलीलें मेरे सामने प्रस्तुत की गई है उनको देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि कुलकर्णी सरकार ने जो किया उसका प्रभाव भले ही सवालों के घेरे में हो पर उनकी मंशा में कोई भी खोट नहीं पाई गई इसीलिए कुलकर्णी सरकार को बाईजित बरी किया जाता है ऑर्डर ऑर्डर और साथ ही कुलकर्णी सरकार को चेतावनी दी जाती है कि आइंदा ऐसी महामारियों में कोई प्रयोग ना करे और सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करे जी और फिर एक बार शिशुपाल को माफ करते हुए कृष्ण भगवान ने अपनी मौसी से कहा आपके बेटे का ये पाप भी मैं क्षमा कर रहा हूं लेकिन वो तेजी से सौवे पाप की तरफ बढ़ रहा है जिस दिन उसके पाप का घड़ा भर जाएगा उसे सजा जरूर मिलेगी मैं आगे से कभी बेमानी नहीं करूंगा साई इस कहानी में आगे क्या हुआ साई हाँ साई हमें शिशुपाल के वध की कहानी भी सुनाई है ना अभी नहीं बच्चों शाम के प्रवचन से पहले मुझे एक काम पूरा करना है कहानी बाद में सुनाऊंगा आपकी ये कढ़ाई कब खत्म होगी साई जब चारों के मन में कांटों की जगह फूल भर जाएंगे तब ये फूल भी बन जाएंगे दो तो हो गए हैं अब तीसरे की बारी है बोलो साई बाबा की कल विष्णु की कहानी हमने सुनना शुरू किया था उसको आज आगे बढ़ाते हैं ऐसा मत कीजिए रामनाथ जी हम लोग बर्बाद हो जाएंगे साकर पूरा हो चुका है अब अगर आप ये रिश्ता तोड़ेंगे तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी <laughs> बिल्कुल नहीं अब गलती की है तो सजा भी भुगतो आप ऐसे नहीं कर सकते आप लड़के वाले हैं तो क्या पांडु रंग जी की पगड़ी ऐसे पैरों तले रौन देंगे उनका ऐसे अपमान करेंगे पहले देखो इसने किया क्या है छूट बोला है इसने कि हमारी ही तरह जमींदार है दो एकड़ की जमीन है इसकी मैं मानती हूँ इन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था लेकिन इनकी बेटी को इसके गुणों के लिए चुना था ना आपने तो फिर पिता की सजा बेटी को क्यों दे रहे हैं आप एक मामूली मजदूर के परिवार से रिश्ता नहीं जोड़ सकता हूं मैं मुझे लगा ये हमारी बराबरी का है तभी तो हाँ कहा था लेकिन अब पता चल रहा है कि वो जमीन इसकी है ही नहीं वो जमीन किसी विष्णु साहूकार की है और ये ये तो बस उसकी सिर्फ रखवाली करता है किसने कहा ये ने कहा कि पांडु रंग सिर्फ उस जमीन की रखवाली करता है सच तो यह है कि वो जमीन विष्णु साहूकार की नहीं है बल्कि पांडु रंग की है और तुम कौन हो जो इसकी पैरवी करने आ गए मैं विष्णु साहूकार 
पांडुरंग ने कोई झूठ नहीं बोला है वो जमीन इसकी ही है नहीं नहीं मालिक मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है इतना अच्छा रिश्ता देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया झूठ बोलकर मैंने बहुत बड़ा पाप किया है <laughs> आपकी संपत्ति को अपना बताया ये पाप है लेकिन अब मैं झूठ का सहारा नहीं लूंगा पांडुरंग इसमें झूठ क्या है पिछले 25 साल से इस जमीन को जोत रहे हो बीज बोने से लेकर फसल काटने तक सब कुछ तो तुमने ही किया है अब तक इसलिए पहला अधिकार उस जमीन को संभालने वाले का ही होना चाहिए ये सब बोलने वाली बात और सिर्फ सुनने में ही अच्छी लगती है लेकिन कानूनन वो जमीन तो आपकी है ना अगर ऐसी बात है तो मैं अभी इसी वक्त कानूनी तौर से भी उस जमीन को पांडुरंग के नाम करता हूं हम अभी चावड़ी जाकर उस जमीन का कागज बनवा लेंगे ये क्या कह रहे हैं मालिक मैं वो जमीन नहीं ले सकता पांडुरंग वो जमीन हमारी काली आई है एक बेटे की तरह अब तक सेवा की है तुमने उसकी शायद उस काली आई का ही संकेत था कि मैं तुम्हारे घर के बगल से गुजर रहा था और ये सब देख लिया पांडुरंग तुम्हारी मेहनत से उस जमीन ने हमारे परिवार को बहुत दिया है अब वो समय आ गया है कि मैं उस जमीन को उसके उस बेटे को समर्पित कर दू जो उसकी जिम्मेवारी लेने के योग्य है पांडुरंग ना मत करना ये क्या कह रहे हैं आप हद होती है बेवकूफी की कई बार किसी की अच्छाई को बेवकूफी समझा जाता है लेकिन विष्णु जी की नेकी और दान भावना की कोई सीमा नहीं है इससे पहले भी इन्होंने कई लोगों का भला किया है मैंने ऐसा कोई महान काम नहीं किया है हाँ जो बहुत पहले मुझे कर देना चाहिए था वो मैं आज कर रहा हूं अगर सच में आप ये जमीन कानूनी रूप से पांडुरंग को दे रहे हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है शादी तय तिथि पर ही होगी नहीं रामनाथ जी एक झूठ बोलकर मुझे बहुत बड़ा सबक मिला है मैं अपनी बेटी का सुख वहां ढूंढ रहा था जहां झूठी शान को सम्मान दिया जाता है अब उसका विवाह ऐसे घर में कराकर मैं दूसरी गलती नहीं करूंगा अरे तुम पागल हो गए हो क्या तुम कैसे मना कर सकते हो इस रिश्ते को भले ही आपके पास बहुत दौलत हो लेकिन पांडु रंग के अच्छाई से बढ़कर नहीं है वो बराबरी करनी है तो अच्छाई से कीजिए पैसे से नहीं क्योंकि पैसा तो आता जाता रहता है अच्छाई ही टिकती है पांडु रंग चलो जमीन के कागजात बनवा ले पोती ये दोहा तो बोलते ही नहीं बन रहा है इसे याद कैसे करूं मैं रागिनी याद करने के लिए इसे समझना जरूरी है जब समझोगी तब सरल भी लगेगा साई आप ही इसका मतलब समझाइए ना
पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई ठाई आखिर प्रेम का पढ़े जो पंडित हो इसका अर्थ बहुत ही सरल है थोड़ी देर में समझाता हूं सुनिए आप ही साई है ना ओ हो हो हो। मैं आपसे ही मिलने आया हूं साई अंदर आए बैठ के बात करते हैं साई दोहा अब समझाने वाले थे ना देखते रहना समझ जाओगे आइए जी मैंने सारी जिंदगी ज्ञान ग्रहण करने में व्यतीत की है आज की तारीख में मैं सर्व ज्ञानी हूँ मुझे चारों वेद सारे उपनिषद कंठस्थ हैं। साथ में गणित आयुर्वेद कला इन सब का भी संपूर्ण ज्ञान है शास्त्रार्थ में बड़े बड़े विद्वानों को प्रास्त भी किया है मैंने लेकिन उसके बाद भी मन में एक अशांति सी रहती है जीवन में कुछ अधूरा सा लगता है ऐसा क्यों साई पंडित जी आप अकेले आए हैं किसी परिजन या मित्र को साथ नहीं लाए ज्ञान अर्जित करने के लिए जगह जगह भटकता हूं साई घर की चौखट देखे हुए एक साल हो चुका है और सच कहूं तो इन पारिवारिक उलझनों के लिए समय भी नहीं है मेरे पास लेकिन ये वो समस्या नहीं है जिसके समाधान हेतु मैं आपके पास आया समस्या सुलझ जाएगी पंडित जी केशव एक पात्र में पानी भर कर लाना जी सही विष्णु जी इतना सारा अनाज कहा ले जा रहे हो साई के पास कल ही फसल कटी है सो उसका एक तिहाई सर देने जा रहा हूं आप तो हम सब के लिए दान की मिसाल हो विष्णु जी सुना मैंने आपने पांडुरंग को अपनी जमीन माधव जी मैं ये सब मिसाल के लिए नहीं करता हूं बस लगता है कि जरूरत से ज्यादा रखकर क्या करूंगा किसी के काम आ जाए तो अच्छा लगता है और फिर साईं को तो सबकी खबर रहती है उनसे बेहतर इसे कोई नहीं बांट सकता इसीलिए उन्हें ही दे देता हूं पंडित जी वो सटका उठाकर ले आएंगे यहां इतने बच्चे हैं और पीछे वो आदमी है फिर मुझे से विद्वान से साई ऐसा क्यों करा रहे हैं फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज